Buenas tardes amiguitos, nos encontramos aquí en el laboratorio del planetario allá en Playa del Carmen Y lo que voy a hacer el día de hoy es que les voy a platicar acerca del de efecto fotoeléctrico El efecto fotoeléctrico fue un descubrimiento que hizo mi compañero Albert Einstein que no era tan listo y que básicamente lo que está mostrando es el comportamiento de los electrones cargados cuando están en interacción con campos magnéticos que pueden... ¡Ey! ¡Elisa! ¿Qué onda? ¿Me estás interrumpiendo? ¿Por qué haces tanto ruido? Porque estoy buscando mis flotadores. Flo flo ¿Flotadores? ¿Y para qué quieres unos flotadores? Pues para flotar. Oh, no, pues claro que para flotar. ¿Pero para qué quieres flotar? Porque voy a tomar un barco a Cozumé. ¿Ah? Pero no te preocupes, qué ternurita. Los barcos no se hunden. ¿Qué no tienes el principio de la flotabilidad? ¿Mm? Claro que sí. ¿Sí lo entiendes? ¿Quieres que te haga un experimento? Bueno, ¿qué les parece, amiguitos? Y Elisa nos va a hacer un experimento. Muestra este experimento, Elisa, por favor. Pero no te vas a burlar. Eh, tatito. Bueno, amiguitos, estamos listos para ver el experimento de Elisa. ¿Elisa, estás lista? Sí. Vamos a ver el experimento. Muy bien, cuéntanos, Elisa. Pues necesita la plastilina, la bolita de plastilina que le había dicho, y un corcho que, por cierto, es de usted, profesor. Eh, eh, mm, mm, no sé de qué hablas. Bueno, pues, y la bandeja con agua. Va a poner los dos al mismo tiempo y los va a soltar. Obvio, uno va a flotar. Y el otro no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo, Elisa! ¡Premio Nobel para Elisa! ¿eh? Pero el corcho iba a flotar. Pues claro que el corcho iba a flotar, pero ¿acaso conoces el principio de la flotabilidad? Pues le estoy diciendo que el corcho mm, iba a flotar. Tienes mucha razón, Elisa, eres muy inteligente, pero ¿qué te parece si ahora tomas la bolita de plastilina? Sácala de ahí, por favor. Ajá. Y ahora con tus manitas vas a empezar a... A moldearlo, 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 moldearlo en forma de barco. ¿Cómo son los barcos, Elisa? Eh, grandes. Grandes, largos. ¿Y de abajo cómo son? Eh, no sé, no los he visto desde abajo. Bueno, muchos de ellos son planos, otros tienen una forma como si fuera picudita, pero realmente la mayoría son planos. Muéstrale a nuestros amiguitos el barco que hiciste aquí enfrente de la cámara, por favor. Eso es. Es una canoa. Es como una canoa, muy bien. Y ahora, esa canoa aviéntala otra vez en el agua. Oye, ¿qué pasó con la plastilina antes? Cuando la aventaste al agua, ¿qué pasó? ¿Flotó o no flotó? No flotó. No flotó. Entonces, ¿tú crees que esta plastilina en forma de barco flote o que no flote? Pues no lo sé. ¿Ustedes, amiguitos, qué creen? ¿Va a flotar o no va a flotar? Vamos a ver el resultado y Elisa, con mucho cuidado, vas a poner el barco en el agua de esta... ¡Órale! ¿Flotó o no flotó? Flotó. ¿Flotó? ¿Por qué flotó? Porque... Un objeto flota como un resultado de una fuerza que siente desde abajo. Hay algo que lo empuja y por lo tanto sube. Sin embargo, cuando tú bajas el objeto otra vez al agua, te vas a dar cuenta que sube un poco el volumen de agua. Fíjate muy bien cómo sube. Sin embargo, hay formas en las cuales este volumen de agua que subió cambia. Y eso es cambiando la forma de la materia. Es decir, ese pedazo de hierro que teníamos ahora lo vamos a transformar en un barco. Y bueno, cuando lo sumerjamos, lo que va a suceder es que hay una mayor cantidad de agua que se desplaza hacia arriba. Y por lo tanto, es mayor la fuerza que siente el barco y por lo tanto, va a flotar. Elisa, te, ¿cómo te quedó el ojo, eh? ¿Eh? ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿Entiendes sí. ahora lo que es la flotabilidad? ¿Mm? Sí, pero ¿Sí? profesor, uh -huh. no encuentro mis flotadores. Ay, 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 Elisa, vas a hacer que me dé un infarto. <risa> los barcos no se hunden, no necesitas Así es, señor. Ay, ah, ya los encontraste, pero no los necesitas, los barcos no se hunden. ¿eh? Pero sí los necesito. ¿Para qué, Elisa? ¿Para qué si no se hunden? Pues es que usted me interrumpe. Yo ¿Eh? le dije que necesitaba mis flotadores porque me voy a ir a Cozumel. Ah, ah. 
Cozumel, ¿y a qué vas a Cozumel? Pues es que quiero ir a conocer los arrecifes de Cozumel y yo no sé nadar. Ay, Elisa, por ahí hubieras comenzado. Pero usted no me dejó decirlo. Ay, Elisa, oye, Elisa, pero recuerda, en este momento tienes que estar en tu casita. No es momento pero para si estar. Son vacaciones de Semana Santa. Eh, son vacaciones de Semana Santa, pero tienes que estar en tu casita y ya te lavaste las manos. No. Vete a lavar las manos, por favor, Elisa, y vas a tu casa, te quedes ahí con tus papás y tus amiguitos. No, con tus amiguitos, no, solo con tus papás y ahí te la puedes pasar súper bien. Así es que, Elisa, amiguitos, cuídense mucho, pórtense bien, lávense las manos y si quieren hacer este experimento, aquí les dejo una lista de lo que necesitan para hacerlo. Así es que, Elisa, amiguitos, adiós.